Miroslav Sekulic Sekula, ubijen je 10. novembra 2001. godine oko 22.30 časova na novom obrenovačkom putu dok se nalazio u svom automobilu i čekao da mu se upali zeleno svetlo za skretanje na železnje. Ubijen je od strane NN izvršioca ili više njih koji su mu tom prilikom iz automobila u pokretu ispalili više projektila iz Kalašnjikova u njegovom pravcu gde je Sekula zadobio teške telesne povrede i gde je preminuo na licu mesta u svom vozilu. U automobilu pored Sekule na sedištu su vozača nalazila se tada i njegova supruga koja je zadobila teške telesne povrede, a na zadnjem sedištu automobila nalazio se i njegov maloletni sin koji je tada imao samo sedam godina i koji je na svu sreću ostao nepovređen. A ko je bio u stvari Miroslav Sekulić Sekula? Ne postoji mnogo podataka u tadašnjoj Beogradskoj štampi. Nije se pričalo u Beogradskom podzemlju mnogo o njegovim kriminalnim aktivnostima. Postoje podaci i zapisi iz novina koje naravno i ja crpim iz tih sredstava informisanja koji kažu da je Miroslav Sekulić Sekula u Srbiji osuđivan za krivična dela razbojništva i ucene. To je sve ono što se pominje o njegovim kriminalnim aktivnostima u Srbiji. Međutim, kažu da je u mladosti išao u zapadnu Evropu, to je ordinirao je u Švajcarskoj, gde je po nezvaničnim informacijama vršio oružane pljačke zlatare i navodno je od tog novca Miroslav Sekulic Sekula sagradio kuću u železnju. Postoji podaci, naravno, opet iz tog perioda, koji kažu da je on radio i za neku obaveštajnu službu istočnih zemalja. Ali, koliko sam ja tražio da to pronađem, nisam mogo da pronađem koja je to služba za koju je Sekula radio, da li je to tačno, znači tu ne možemo biti apsolutno sigurni da li je on zaista radio za tu stranu obaveštajnu službu. I naravno, još postoji podatak o Sekuli da je on svoj novac ulagao, odnosno da je pomagao tadašnjim anonimnim pevačicama koje su pokušale da grade karijeru, pomagao im je davajući novac da bi u to vreme snimali ploče, da bi u to vreme snimali CD-ove i najverovatnije da je od njih zato dobijao i dobar deo novca, pošto je ulagao u njihovu karijeru. Govorilo se i pisano je o tome da je Sekula imao i lokale po Beogradu, međutim ja listajući štampu iz tog perioda i tražeći koji su to lokali nisam naišao na bilo koji lokal da je Sekula posjedovao u to vreme. Te večeri radio sam u noćnoj smeni. Oko 23 časa kao i običajno dobijemo poziv iz osmog odelenja da je na obrenovačkom putu izvršeno krivično delo ubistva. Formirao sam ekipu od mene i još dva forenzičara i krećemo na mesto izvršenja krivičnog dela. Padala je jaka kiša i prilaskom licu mesta blizu obrenovačkog puta i bila je velika gužva. Zbog tog ubistva koje se desilo na toj raskrsnici, saobrajčajci su blokirali sva vozila koja su se našla na licu mesta, svi automobili su stajali i jedva smo mi došli do lica mesta. Svako lice mesta, pa i ovo, obezbeđivala je policija i Trak je stop policija kojom mi obeležavamo lice mesta i koja ne dozvoljava znači bilo kome da se kreće po tom licu mesta. Kada se postavi traka na licu mesta, tu više prolaska ne. Dolazimo na lice mesta, kolega iz osmog odelenja priča sa svedocima, sa očevicima, a mi krećemo sa radom na licu mesta tako što obeležavamo lice mesta. Na licu mesta Zatičemo Mercedes, bele boje, beogradskih registarskih oznaka 
koji se nalazi u desnoj kolovoznoj traci, odnosno u traci koja služi za skretanje prema železniku. U automobilu na sedištu vozača zatičemo telo Miroslava Sekulića Sekule. Već smo imali podatak samim polaskom na teren da se radi o Sekuli. Znači njegovo telo se nalazi na sedištu vozača, a desno na kolovozu i više skoncentrisano na desnu kolovoznu traku nalazimo gomilu Čaura. To nam upravo govori da su NN izvršioci najverovatnije iz automobila prolazeći pored njegovog vozila iz pravca Beograda prema Obrenovcu i spalili više projektila na vozilo Miroslava Sekulića Sekule i tom prilikom ga usmrtili. Ta priča, naravno, potvrdila se i kasnijim razgovorom sa kolegama iz osmog odelenja koji su obavljali razgovor sa očevicima koji su naveli ono što smo mi zaključili na lice mesta. I rekli su nam da je Miroslav Sekulić Sekula stajao. Stajali su i oni čekajući da se upali zeleno svetlo iza Sekule i tada su primetili džip sa zatamljenim staklima koji se je kretao iz pravca Beograda prema Obrenovcu. U momentu prolaska pored Sekulinog vozila oni su malo usporili i ispalili kažem više projektila u pravcu vozila u kome se nalazio Sekula sa svojom porodicom. Na automobilu zatečeno je dosta oštećenja nanetih od projektila. Polomljena su oba stakla i prednje su vozačevo i staklo na vratima Sekule, ali je polomljeno i zadnje desno bočno staklo gde je sedeo njegov sin od sedam godina. Takođe, po tragovima na staklu Zaključili smo da su projektili ispaljeni iz vozila koje se je kretalo iz pravca Beograda prema Obrenovcu. Stakla od prednjih desnih suvozačevih vrata i stakla na levim vozačevim vratima su bila polomljena od dejstva projektila. U priči sa očevicima događaja nismo mogli da saznamo registarski broj vozila, samo su videli da se radi o crnom džipu i da su NN izvršioci, ili više njih naravno, posle pucanja na sekulu, na njegovo vozilo u stvari, dali gas i velikom brzinom pobegli u nepoznatom pravcu, odnosno u pravcu ka Obrenovcu. Na samom uviđaju, kada smo radili, na lice mesta su izašli i Operativci trećeg odelenja UKP-a, odnosno ljudi iz odelenja za ubistva, koji na svakom ubistvu po liniji rada izlaze na lice mesta, da bi prikupili podatke šta mi od tragova imamo na licu mesta, da bi prikupili tragove od očevidaca, od svedoka i naravno jedan od tih kolega sa kojima sam ja pričao još tada mi je pomenuo u priči da je ovo ubistvo izvršio najverovatnije Rakovački klan. Rakovački klan je bio veoma surov u likvidaciju svojih protivnika, bili su bezobzirni, nisu uopšte vodili računa ko se nalazi u vozilu, oni su donijeli odluku da te večeri ubiju Sekulu i to su ju radili uopšte ne vodeći računa ko se nalazi u tom vozilu. Znači, bestijalnost, brutalnost ove kriminalne grupe pogledala se baš u ovom slučaju. Ali i u slučaju godinu dana kasnije, kada su na potpuno isti način, potpuno isti modus operandi sistem, ubili Veselina Veska Božovića u Žarkovu kod pumpe Jugopetrova. Takođe, kada su ubili Veselina Veska Božovića, teško su ranili njegovu suprugu, ali su tom prilikom ranili i njegovog sina koji se nalazio u drugom vozilu. Znači, ne u vozilu sa Veskom, nego u drugom vozilu. Ali o tom slučaju ćemo pričati verovatno kasno. Ovo je 
Ovo ubistvo Miroslava Sekulića Sekule ostalo je ni do dana današnjeg nerešeno. Zahvaljujući proceduralnoj grešci i zahvaljujući odlukom Ustavnog suda Srbije o neustavnosti odredbe koja je važila, odnosno kojom su dala široka ovlašćenja policiji u vreme varedno stanja posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Da napravimo malu rekonstrukciju ovog ubistva Sekule i kroz operativni rad policije, ali i kroz sudski postupak koji se vodio 7-8 godina kasnije, kada su svi akteri, odnosno članovi Rakovačke kriminalne grupe sa njihovim vođom Nebošom Stojanovićom Stojketom oslobođeni optužbi za ova dva surova ubistva. A zašto su oni oslobođeni? Posle ubistva premijera Srbije, Zorana Đinđića, u martu 2003. godine, Skupština Republike Srbije uvodi vanredno stanje i donosi naredbu o posebnim merama u borbi protiv organizovnog kriminala, prevashodno u borbi protiv zemunskog klana, ali i svih ostalih kriminalnih grupa iz Bele knjige na području Republike Srbije. 29. marta 2003. godine prilikom pretresa stana i garaže jednom od vođa rakovačkog klana policija je pronašla veliki arsenal orušja, eksploziv, drogu, službene značke policijske, policijske uniforme, nema šta nije pronašla. I privela ih i oni su tada pred policijom priznali da su izvršili ova dva ubistva. Odnosno ubistvo Miroslava Sekulića Sekule na obrenovačkom putu, ali i ubistvo Veselina Veska Božovića godinu dana kasnije u Žarkovu. Ali ajde sada da se osvrnemo na ovu naredbu o posebnim merama koje je donela Skupština Republike Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala. Tada je pokrenuta i akcija Sablja i ona je tom naredbom dala široka ovlašćenja policiji. Šta to znači i koja su to ovlašćenja? Prvo, dala je ovlašćenja policiji da mogu bez odobrenja suda da drže lice u pritvoru do 30 dana. Druga odredba je ta da osumnječenog za izvršenje krivičnog dela mogu da saslušaju bez prisustva branjaca. I treća stvar jeste da tada direktor bije ima diskrecijono pravo da otvara poštu i da prisluškuje, odnosno da bez odobrenja suda sluša telefone osumnjičnih lica. To je bilo ono što su sadržale te posebne mere Skupštine Republike Srbije koje je donela u varednom stanju da bi borba protiv organizovnog kriminala i organizovnih kriminalnih grupa bila što efikasnija. I zaista u tom periodu koliko je meni poznato i u celoj akciji Sablja, i dok je trajalo vanredno stanje, uhapšeno je negde oko 15 ili 16 hiljada ljudi. Šta se dalje događa? 28. jula 2004. Ustavni sud Srbije na zaktev advokata donosi odluku da je ova mera neustavna, da ona prelazi granice i sužava ljudska prava i slobode. Ustavni sud je zahtevao da se svi predmeti, sva ta priznanja za krivična dela u tom varednom stanju, bez prisustva advokata, povuku i izdvoje iz spisa o određenom krivičnom predmetu. Suđenje Rakovičkoj kriminalnoj grupi je počelo početkom 2004. godine i trajalo je dosta dugo. Interesantna stvar je, pred policijom kada su u martu 2003. godine priznali to ubistvo, vođa Rakovačkog kriminalnog klana Stojke je policiji u to vreme ispričao 
i zahvalio im se zato što su mu skinuli teret sa srca, pošto se on seća detalja kada je ubio Veselina Veska Božovića i njegovog pogleda i da to neće nikad zaboraviti. Međutim, u postupku suđenja svi članovi rakovačke grupe su začutali, odnosno doneli su odluku da se brane čutanje. Suđenje je trajalo i prvostepena presuda je donešena u februaru mesecu 2006. godine od strane Okružnog suda u Beogradu. Rakovačka kriminalna grupa osuđena je na 62 godine zatvora i 6 meseci, uključujući i za ubistva Sekule i Veselina Veska Božovića. Vrhovni sud Srbije Razmatrajući ovu presudu, početkom 2007. godine je ukinuo presudu i ponovo istom veću okružno suda u Beogradu vratio na ponovno razmatranje. Advokati koje je predvodio Borovoj Borović su zahtevali po odluci Ustavnog suda da se svi spisi koji su dati pred policijom bez prisusta advokata kao i priznanja kojima su oni priznali izvršenje ovog krivičnog dela, izbace iz predmeta i da se po tim spisima sudi odvoje. Početkom 2007. počelo je ponovno suđenje za isti ovaj predmet koji je takođe vodio isti sudija Okružnog suda u Beogradu. Izbačene su izjave iz predmeta i tužilac koji je radio u tom predmetu automatski odvoje odustaje od gonjenja Nebojše Stojanovića Stojketa i Perića za ubistvo Veselina Veska Božovića. Čitava ujdurma, odnosno bruka tadašnjeg pravosuđa, koje govori u kakvom je vremenu tad radilo pravosuđe i kako je bilo to pravosuđe, jeste to da je taj isti, znači tužilac, koji je saslušavao Rakovičku grupu kome su priznali ta ubistva, odustao od daljeg gonjenja na neobjašnjiv način. Zašto je on to uradio? Verovatno nije imao druge dokaze. Ili pak kažu oštećeni, rodbina i advokat oštećenih, da je neobjašnjivo zašto je tužilac odustao od tog gonjenja, jer on smatra da je tužilaštvo imalo i druge dokaze za ovo ubistva protiv optuženih, ali mu nije jasno zašto je tužilaštvo odustalo. I to u ovim predmetima stoji velika ljaga na to tužilaštvo i na sam sud kako su se ove okorele ubice izvukle za ova ubistva. Na drugoj stepenoj presudi, koja se čekala 3-4 godine, mislim da je doneta 2009. godine, vođa kriminalne rakovičke grupe je oslobođen za ubistvo Veselina Veska Božovića i dobio jedinstvenu kaznu od šest godina zatvora za druga teška krivična dela koje je vršio, a to su razbojništva, iznude, ucene, otmice, trgovina drogom, znači nije bilo stvari koje rakovička kriminalna grupa nije radila. Također je Perić oslobođen za ubistvo Veselina Veska Božovića, ali je Saović u tom drugom stepenu osuđen na 30 godina zatvora za ubistvo Miroslava Sekulića Sekule. Znači dobili su zbirno cela ta rakovička grupa, njih je bilo šestor u toj priči, ukupno 52 godine zatvora. Kasnije, mislim da je bilo, 2011. na apelaciji i Dragan Saović je oslobodjen optužbi za ubistvo Miroslava Sekulića Sekula. Znači, katastrofa da se takva dva teška ubistva, bezobzirna ubistva, zbog proceduralne greške i zbog neustavnosti mere koje je donela Skupština Republike Srbije, da se ovi surovni kriminalaci izvuku i ne budu osuđeni za ova dva teška ubistva. Tvrdim da neće biti pronađeni drugi izvršioci krivičnog dela, odnosno druge ubice za ova dva slučaja, jer po tragovima i po celoj priči 
znači ovo su pravi izvršioci ubistava, sekule i veska koji su, nažalost, oslobođeni tih 